জি আসসালামু আলাইকুম সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছেন আমাদের আজকে 20 নম্বর ক্লাস দেখতে দেখতে 19 টি ক্লাস শেষ হয়েছে আজকে আমরা 20 তম ক্লাসটি করতে যাচ্ছি আমি স্ক্রিনটা শেয়ার করে নিচ্ছি আমাদের আজকের ক্লাসে যে বিষয়গুলো শিখব খুবই গুরুত্বপূর্ণ পার্ট ই-কমার্সের জন্য প্রোডাক্ট আপলোডের ভেরিয়েবল প্রোডাক্ট কিভাবে আপলোড করবেন এবং এক্সটারনাল অ্যাফিলিয়েট প্রোডাক্ট কিভাবে আপলোড করবেন আশাপাশি ই-কমার্স অর্ডার ম্যানেজমেন্ট যেটা আরো গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যে ই-কমার্সের অর্ডার ম্যানেজমেন্ট কিভাবে করবেন সো ক্লাসটা খুবই খুবই মনোযোগ দিয়ে আমরা করব যাতে প্রত্যেকটা বিষয় বুঝতে পারি কারণ ভেরিয়েবল প্রোডাক্ট আপলোডের ব্যাপারটা একটু ক্রিটিক্যাল বাট বুঝলে সহজ তো আসেন আমরা দেরি না করে আমাদের প্রোডাক্ট আপলোডটা শুরু করি প্রথমে আমরা ভেরিয়েবল প্রোডাক্ট কিভাবে আপলোড করতে সেটা দেখব গত ক্লাসে আমরা এক্সট্রা থিম যে ই-কমার্সের বিষয়টাই আমরা মোটামুটি দেখেছিলাম কিভাবে এটাকে কাস্টমাইজেশন করতে হয় এডিটিং করতে হয় এডি এলিমেন্ট অফ দি এডিটিং করতে হয় সবকিছু তো এখন আমি ড্যাশবোর্ডে চলে গেলাম এখন ভেরিয়েবল প্রোডাক্ট কি ভেরিয়েবল প্রোডাক্ট আমি একটু সহজে বোঝানোর জন্য আমি দারাজে যাচ্ছি daraz.com.bd তো বেশি एग्जांपल না দিয়ে আমি ডাইরেক্ট আপনাদেরকে সরাসরি দেখাই দেই আসলে ভেরিয়েবল প্রোডাক্ট কি ভেরিয়েবল শব্দ থেকে আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেছি যে আসলে এটা ভ্যারাইটি মানে এক এক একটা প্রোডাক্টের অনেকগুলো সাইজ অনেকগুলো কালার থাকে না ওই ব্যাপারটাই হচ্ছে ভেরিয়েবল প্রোডাক্ট ওকে তো আমরা এক কাজ করি একটা টি-শার্ট দেখি পি এস এইচ আই আর টি টি-শার্ট ফর ম্যান এখন দেখতে পাওয়ার কথা জি এখন ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা ওকে দেখেন এই যে টি-শার্ট হ্যাঁ টি-শার্টের এখানে তিনটা ভেরিয়েন্ট আছে মানে ভাই আজকে কি হেডফোন নাকি আজকে ভলিউম আজকে হেডফোন হেডফোন ঠিক আছে আচ্ছা দেখেন ব্ল্যাক হোয়াইট আর হচ্ছে ইয়েলো আর সাইজের দিক থেকে আছে এম এল এক্স এল হুম তো এখন আমি যদি এই প্রোডাক্ট অর্ডার করতে চাই তাহলে আমি একটা কালার সিলেক্ট করলাম ধরেন আমি হোয়াইট কালারটা সিলেক্ট করলাম দেন আমার সাইজ হচ্ছে এল সাইজ হ্যাঁ সিলেক্ট করে দেন আমি অর্ডার করতে পারবো তো এই যে ভেরিয়ে ভ্যারাইটি হ্যাঁ এই ভেরিয়েশনটা তৈরি করতে হবে আমাদেরকে প্রোডাক্ট আপলোডের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ভেরিয়েবল প্রোডাক্ট আপলোড আপলোডের ক্ষেত্রে কিভাবে এটা আমরা তৈরি করতে পারি আসেন আমরা দেখি ড্যাশবোর্ড আসলাম ড্যাশবোর্ডে আসার পর আমরা প্রোডাক্টসে যাব প্রোডাক্টস থেকে যাব প্রথমেই অ্যাট্রিবিউটসে অ্যাট্রিবিউটসে ক্লিক করলাম অ্যাট্রিবিউটসে ক্লিক ক্লিক করার পর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাই ডিফল্ট কালার এবং সাইজ তৈরি করা আছে আমি এটা রাখছি না আমি ডিলিট করে দিচ্ছি আপনাদেরকে নতুন করে তৈরি করে দেখাবো এই সাইজটা ডিলিট করে দেই ডিলিট করে দিলাম তাহলে আমরা কি করলাম প্রোডাক্টস থেকে অ্যাট্রিবিউটস অ্যাট্রিবিউটসে আসলাম অ্যাট্রিবিউটসে আসার পর এড নিউ অ্যাট্রিবিউট আমরা একটা অ্যাট্রিবিউট তৈরি করি প্রথমে আমরা তৈরি করি কালার কালার লিখে দিলাম দেন सिंपली এখানে এড এড অ্যাট্রিবিউট এ ক্লিক করে দিচ্ছি এরপর আমরা তৈরি করব আরেকটা অ্যাট্রিবিউট সেটা হচ্ছে সাইজ এড অ্যাট্রিবিউট এ ক্লিক করে দিলাম ওকে তাহলে দুইটা কালার এবং সাইজের এখন আমরা কনফিগার করব হুম এই যে এখানে ডান পাশে দেখেন কনফিগার টার্মস লেখা আছে ক্লিক করে দিলাম তাহলে যেহেতু আমরা কালারগুলো তৈরি করব হুম সো কালারগুলো তৈরি করার জন্য আমাদের কি কি কালার থাকে যেমন হোয়াইট হোয়াইট একটা কালার এন্টার প্রেস করলেই আমার এটা অ্যাড হয়ে যাবে এরপর আমি দিলাম হচ্ছে ব্ল্যাক কালার ব্ল্যাক green তারপর দিলাম হচ্ছে yellow ওকে আপাতত চারটি কালার করলাম এরপর আমরা আবার অ্যাট্রিবিউটস এ ক্লিক করি তাহলে আমরা কালারের মধ্যে এই যে কালার গুলো সংযোজন করেছি এখন আমরা কনফিগার করব সাইজ কনফিগারের টার্মস এ ক্লিক করলাম দেন এখানে নেম লিখে দিচ্ছি কি কি সাইজ হতে পারে ধরেন আমরা দিচ্ছি হচ্ছে এস এস একটা সাইজ স্মল সাইজ যেটা মিডিয়াম সাইজ এম লার্জ সাইজ সাইজ হচ্ছে আপনার এল দেন এক্স এল হচ্ছে এক্সট্রা লার্জ আচ্ছা চারটা এনেছি ওকে তো চারটা সাইজ আমরা দিলাম চারটা কালার নিলাম আমাদের এখন তাহলে অ্যাট্রিবিউটস তৈরি করা ডান এখন আমরা যাব কোথায় আমরা অ্যাড নিউ একটা প্রোডাক্ট আমরা এখান এখন আপলোড করব তাহলে আপলোড করার জন্য প্রথমে ধরেন আমি এই প্রোডাক্টটি কপি পেস্ট করি 
কন্ট্রোল সি চেপে আমি টাইটেলটা কপি করে নিলাম কপি করে নিয়ে দেন আমি এখানে পেস্ট করে দিচ্ছি তারপর প্রোডাক্টের ডেসক্রিপশনটা নিচে আছে যেখান থেকে আমি এটুকু পর্যন্ত ডেসক্রিপশন আপাতত আপনাদেরকে কপি করে দেখাচ্ছি কন্ট্রোল ভি হ্যাঁ পেস্ট করে দিলাম এরপর হচ্ছে প্রোডাক্টের প্রাইস এখন প্রাইসটা আমরা এখানে দিব না কেন দিব না কারণ হচ্ছে এই যে এটা হচ্ছে সিম্পল প্রোডাক্ট আমরা যখন প্রোডাক্ট ডাটাতে আসি তখন আমরা দেখতে পাই এখানে সিম্পল প্রোডাক্ট গ্রুপ প্রোডাক্ট এক্সটার্নাল এফিলিয়েট প্রোডাক্ট দেন হচ্ছে ভেরিয়েবল প্রোডাক্ট হুম এখানে চারটা অপশন আছে তো আমরা সিম্পল প্রোডাক্ট সবাই আপলোড করতে জানি কারণ অলরেডি সিম্পল প্রোডাক্ট কিভাবে আপলোড করতে আমি সেই বিষয়টা দেখিয়েছি হুম এরপর আমরা এখন ভেরিয়েবল প্রোডাক্ট আপলোড করবো সো ভেরিয়েবল প্রোডাক্ট এই অপশনটা আমি সিলেক্ট করে দিচ্ছি গটিট দিলাম আচ্ছা তো ভেরিয়েবল প্রোডাক্টের প্রথমেই আমরা ইনভেন্টারি ম্যানেজমেন্ট করতে পারতেছি স্কু অর্থাৎ স্টক কিপিং ইউনিট যেটা হচ্ছে একটা প্রোডাক্টের হ্যাঁ ইউনিক একটা নাম্বার দেওয়া থাকে যে নাম্বারটা অন্য কোনো প্রোডাক্টে থাকে না তো ধরেন এটা আমাদের টি শার্ট আমি টি এস দিলাম দিয়ে একটা নাম্বার দিয়ে দিলাম হুম এই নাম্বারটা অন্য কোনো প্রোডাক্টের হবে না দেন আপনি যদি স্টক ম্যানেজমেন্ট করতে চান তাহলে সিম্পলি এখান থেকে আপনি স্টক ম্যানেজমেন্ট করতে পারেন বাট আমরা এখান থেকে স্টক ম্যানেজমেন্ট করবো না স্টক ম্যানেজমেন্টটা আপনি ভেরিয়েবল প্রোডাক্টও করতে পারবেন ওকে শিপিং শিপিং আমাদের এখন কোনো কাজ নাই এটার জন্য আলাদা কোনো শিপিং শিপিং সেট আপ করা লাগে না লিঙ্ক প্রোডাক্টস আমাদের ওয়েবসাইটে থাকা কিছু প্রোডাক্ট আপনি এখান থেকে চাইলে লিঙ্ক করে দিতে পারেন দেন অ্যাট্রিবিউটসে যাব আমাদের এখন মেইন কাজ যেখানে অ্যাট্রিবিউটস আসার পর আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি অ্যাড নিউ লেখা আছে আপনি চাইলে এখানে অ্যাট্রিবিউট তৈরি করতে পারেন বাট আমাদের অলরেডি এক্সিস্টিং আছে কি কি কালার এবং সাইজ সো আমরা প্রথমে কালারটা সিলেক্ট করে দিই কালার সিলেক্ট করার পর এই যে এখানে ভ্যালু দিতে হবে আমাদেরকে ভ্যালু এখানে দেখেন ব্ল্যাক গ্রিন হোয়াইট ইয়েলো সো আমি এক কাজ করি আপনি চাইলে এই বাইরে আমি একটু বাইরে ক্লিক করছি দেন এখানে সিলেক্ট টলে ক্লিক করলে সবগুলো অটোমেটিক চলে আসবে ধরেন আমি তিনটা নিব আমি কি কি নিব গ্রিনটা বাদ দিয়ে দিলাম তিনটা রাখলাম ওকে তাহলে আমাদের কালারগুলো নেওয়া হয়েছে এখন অবশ্যই আপনাকে এই দুইটি জায়গায় টিক মার্ক থাকতে হবে আদারওয়াইজ কিন্তু কাজ করবে না তাহলে দুই জায়গায় টিক মার্ক অবশ্যই থাকতে হবে দেন সে ব্যাটারিউটসে ক্লিক করছি ওকে আমরা কালারের অ্যাট্রিবিউট তৈরি করে ফেললাম এরপরে আমরা কি করব আমাদের এক্সিস্টিং থেকে সাইজ অ্যাট্রিবিউটটা নিব সাইজ অ্যাট্রিবিউট নেওয়ার পর আমরা এক কাজ করি সিলেক্ট হলে ক্লিক করলে আমাদের সবগুলো অটোমেটিক চলে আসবে তো আমরা এখানে তিনটা সাইজ রাখি ধরেন আমি স্মল সাইজটা বাদ দিয়ে দিলাম এই তিনটা সাইজই রাখলাম এল এম এক্সেল ওকে দেন এই যে দুই জায়গায় টিক মার্ক মাস্ট বি থাকতে হবে দেন সেভ অ্যাট্রিবিউটসে ক্লিক করছি ওকে তাহলে আমাদের কালার এবং সাইজ অ্যাট্রিবিউট তৈরি হয়ে গেছে এখন আমরা যাব কোথায় আমরা যাব হচ্ছে ভেরিয়েশনসে ভেরিয়েশনসে ক্লিক করলাম ভেরিয়েশনসে ক্লিক করার পর এখানে দুইটা অপশন একটা হচ্ছে জেনারেট ভেরিয়েশন হ্যাঁ আর একটা হচ্ছে অ্যাড মেনুয়ালি আমরা মেনুয়ালি না আমরা জেনারেট ভেরিয়েশনসে ক্লিক করলে আমাদের হ্যাঁ তিনটা সাইজ এবং তিনটা কালারের জন্য অটোমেটিক ভেরিয়েশন বা ভেরিয়েবল তৈরি করে দিবে তো আমি জেনারেট ভেরিয়েশনসে ক্লিক করে দিলাম দেন ওকেতে ক্লিক করছি একটু ওয়েট করি দেখবেন কি সুন্দর করে আমাদেরকে এই যে ব্ল্যাক এর জন্য এল ব্ল্যাক এর জন্য এম ব্ল্যাক এর জন্য এক্সেল হোয়াইট এর জন্য এল হোয়াইট এর জন্য এম হোয়াইট এর জন্য এক্সেল ইয়েলোর জন্য এল ইয়েলোর জন্য এম ইয়েলোর জন্য এক্সেল অর্থাৎ প্রত্যেকটা ভেরিয়েশন সে অটোমেটিক তৈরি করে দিয়েছে আমাদেরকে এখন আমরা একটু এক্সপ্যান্ড করি এক্সপ্যান্ড করার পর এখানে দেখেন আপনি ইমেজ আপলোড করতে পারবেন এখানে স্কু দিতে পারবেন এখানে আপনি ভেরিয়েবল ভেরিয়েশন প্রাইস দিতে পারবেন এটা হচ্ছে রেগুলার প্রাইস এখানে হচ্ছে সেল প্রাইস আপনার এই প্রোডাক্টটা কতটা স্টকে আছে সেই স্টক আপনি এখান থেকে ম্যানেজমেন্ট করতে পারবেন হ্যাঁ ওয়েট ডাইমেনশন তারপর হচ্ছে শিপিং ক্লাস থেকে শুরু করে আপনি সব কিছু এখান থেকে দিতে পারবেন ওকে তো আমরা কাজ করি কিছু ইমেজ নিয়ে আসি এত বেশি নক আসতেছে ইমেজ গুলো এক কাজ করি আমি স্ক্রিনশট নিয়ে দেখাই আপনাদেরকে আচ্ছা যাই হোক আমি তিনটা স্ক্রিনশট নিলাম আপাতত এখন আমরা কি করতে পারি এই যে এইখানে ক্লিক করব ক্লিক করে আমাদের প্রথমটা কি জানো ব্ল্যাক সো ব্ল্যাকটা ব্ল্যাক কালারটা আমি তিনটাই আপলোড করে দিই কন্ট্রোল চেপে আচ্ছা সিলেক্ট 
কন্ট্রোল চেপে ডাউনলোডসে যাই আসলো না কেন ও আচ্ছা আচ্ছা এগুলো ওই পিকচারসের ভিতরে তাহলে আমি সবগুলোই এখানে আগে আপলোড করে নিই ওপেনে ক্লিক করলাম तीनश ट জাস্ট ওকেতে ক্লিক করে দিলাম দেন আবার ওকেতে ক্লিক করে দিলাম তাহলে দেখব সব জায়গায় প্রত্যেকটা জায়গায় আমাদের তিনশো টাকা করে বসে গেছে অটোমেটিক এই যে প্রত্যেকটা জায়গায় তিনশো টাকা করে বসে গেছে ঠিক আছে ওকে তো আমরা যদি একটু ভেরিয়েশন প্রাইস দিতে চাই তাহলে কি করতে পারি এখানে ধরেন এটা আমরা বিক্রি করব দুইশো উনপঞ্চাশ টাকা সাপোজ হুম এটা কি সাইজ এটা সাইজ হচ্ছে এল সাইজ আমরা এক্সেলটা একটু বেশি রেটে বিক্রি করব এটা জাস্ট ভেরিয়েশনের জন্য এক্সেলটা আমরা বিক্রি করব ধরেন দুইশো আশি টাকায় বুঝার জন্য আমি জাস্ট এটা আলাদা করলাম এরপরে মাঝখানের একটা প্রোডাক্ট আছে না এটা হচ্ছে কি ব্ল্যাক এর জন্য এম তাহলে ব্ল্যাক এর জন্য এম যেটা এটা দুইশো উনপঞ্চাশ টাকা ওকে এরপর আমি ছবি ব্ল্যাকটা দিয়ে দিচ্ছি এখানে এখানে যেহেতু ব্ল্যাক সো ব্ল্যাকটা দিয়ে দিচ্ছি ওকে এরপর আমরা হোয়াইট কালারটা নিব হোয়াইট এর হোয়াইট কালারটা সিলেক্ট করে দিচ্ছি ट कलर सिलेक्टी टाइम सब गुजरती सब समय शो कर टिक ओके तो हमरा एक वेरिएबल प्रोडक्ट अपलोड करे फल्लम सक्सेसफुल बाबे अखों देखी प्रोडक्ट क्या मन हुई चहे अमी प्रोडक्ट ये व्यू प्रोडक्ट की राइट बटन ने क्लिक करे ओपन कर ची ये होच्छे हमारे प्रोडक्ट ऐटा मैन टीशर्ट ऐटो अच्छी कैटेगरी दी टा कैटेगरी खाने देन ऐटो अच्छी ये प्रोडक्ट का टाइटल टिक 
এটাকে অর্ডার করতে পারবো ঠিক আছে এই যে ভিউ কার্টে ক্লিক করে আমরা এটাকে প্রসিড টু চেক আউটে গিয়ে এটাকে অর্ডার করতে পারবো ওকে তো এই পর্যন্ত দেখলাম এখন এটা এখানে আমরা আরেকটা কাজ করব আমি কাজ করি এভরিথিং এ যাই দেন এই প্রোডাক্টটিকে ওপেন করি আবার দেখেন এখানে কিন্তু ব্ল্যাক হোয়াইট ইয়েলো এই এইভাবে আসতেছে বাট এইটা আমরা চাইলে কালারে নিয়ে আসতে পারি হুম জাস্ট একটা রাউন্ড একটা কালারের ভিতরে ব্ল্যাক কালার থাকলো হোয়াইট হোয়াইট কালার থাকলো ইয়েলো ইয়েলো কালার থাকলো এই সিস্টেমে আমরা নিয়ে আসতে পারি কিভাবে সেটা নিয়ে আসতে পারি আমরা একটু দেখি আমাদের একটা প্লাগ ইন ইনস্টল করা লাগবে আছে কিনা প্লাগ ইনটা ইনস্টল করা সেটা হচ্ছে ভেরিয়েশন সোয়াচেস ফর উ কমার্স প্লাগ ইনটার নাম ভেরিয়েশন সোয়াচেস ফর উ কমার্স দেখি क्लिक कर दिल আচ্ছা ক্লিক করে দেওয়ার পরে নিচের দিকে না এখান থেকে না আমাদেরকে আসলে এই যে এই যে ব্ল্যাক কালার আমরা তাহলে এখন কি করব ব্ল্যাক কালার সিলেক্ট করব মানে এডিট করব ব্ল্যাক কালার এডিট করার জন্য অপশনটা এখানে আসতেছে না আচ্ছা আমি একটা জিনিস মিস করে আসছি সেটা হচ্ছে অ্যাট্রিবিউটস আবারও যাই আমি এই কালার অপশনটাকে এডিট করছি কালার অপশনটাকে এডিট করার পর এখানে আমাকে টাইপ সিলেক্ট করতে হবে টাইপ এসে আমাকে যে কালারটা সিলেক্ট করে দিতে হবে দেন আপডেট করতে হবে ওকে কালার সিলেক্ট করে দিয়ে দেন আমি আবার ব্যাক টু অ্যাট্রিবিউটস এ যাচ্ছি এখন আমি এই যে কনফিগার টার্মস এ ক্লিক করছি এখান থেকে ব্ল্যাক কালার যে দেখেন কালার দেওয়ার অপশন চলে আসছে এডিট করছি ব্ল্যাক কালারটা এডিট করার পর নিচের দিকে এই যে দেখেন কালার চলে আসছে আমি এখানে ক্লিক করলাম এটা কি কালার এটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালার সো এই যে ব্ল্যাক কালারটা সিলেক্ট করে দিলাম আপডেট করছি ফাইন এরপর আমরা আবারও ব্যাক টু কালার অ্যাট্রিবিউটসে যাই এখান থেকে আমরা কাজ করি কাজটা আমি একটু ক্লিক করি এটাকে রাইট বাটনে ক্লিক করে আমি তিনটা ট্যাবে ওপেন করে নিই তাহলে কাজটা আমাকে বারবার করতে হবে না ওপেন আচ্ছা তাহলে আমরা এখন গ্রিন কালারটা দিব এখানে সিলেক্ট করে দেন হচ্ছে যে গ্রিন কালারটা নিলাম গ্রিন কালারটা আর একটু গ্রিন করে দেই ওকে যাই হোক এটা নিলাম আপডেট এরপর এটা কি কালার এটা হচ্ছে হোয়াইট কালার সো হোয়াইট কালার বাই ডিফল্ট মেবি আছে তারপর আমি হোয়াইট কালারটা ধরা দিলাম দেন আপডেট ক্লিক করছি এরপর একটা হচ্ছে ইয়েলো কালার ইয়েলো কালারটা সিলেক্ট করে দিচ্ছি ইয়েলো আপডেট ওকে তাহলে আমরা কালার গুলো সুন্দরভাবে সিলেক্ট করে ফেললাম এখন যদি আমরা এখানে এসে একটা রিফ্রেশ করি দেখেন এই যে চলে আসছে ব্ল্যাক হোয়াইট ইয়েলো ঠিক আছে ইয়েলো কালার সিলেক্ট করলে আমাদের এই যে এক্সেল বা যে কোনো একটা সাইজ সিলেক্ট করলে ইয়েলো কালার চলে আসতেছে হোয়াইট কালার সিলেক্ট করলে হোয়াইট কালার চলে আসতেছে ব্ল্যাক কালার সিলেক্ট করলে ব্ল্যাক কালার চলে আসতেছে তো নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন কিভাবে একটা ভেরিয়েবল প্রোডাক্ট তৈরি করতে হয় আশা করি এই নিয়ে আমাকে আর ডিটেলস বলতে হবে না অলরেডি আমি একদম ডিটেলস সুন্দর করে বুঝিয়ে বুঝিয়ে বলেছি আপনাদেরকে ওকে তো এর পরবর্তীতে আমরা কি শিখবো এর পরবর্তীতে আমরা শিখবো হচ্ছে এক্সটার্নাল এফিলিয়েট প্রোডাক্ট কিভাবে ব্যাপার করতে হয় 